Genesis 1.1, In the beginning, God created the heavens and the earth. God created uh, the universe or the earth. Out of po ay uh, tumutukoy sa isang banal na gaw. Pag-ibig mo, friend, o pagpuputol-putol ng pinapay. Ang pag-ibig, nakikita yan sa gawa, no? Christian 
So, hindi niya pinapromote, hindi niya i-encourage, hindi niya sinasabi sa mga adultis na tayo ay pang-celebrate. She encouraged the best possible attitude toward them, suggesting that Christians and ideal observance of such holidays to Christian principles of life. Everyone perceived them as opportunities. Here we go. Everyone perceived them as opportunities for glorifying God, supporting mission work, and helping the needy. Kaya may mga alam ako mga church ng Adventist. Pagka Christmas, eh, imbis na nangangarunik, sila yung nangihingi ng pera. Sila yung nangihigay ng mga goods at mga groceries. Okay? Yung opportunity yun para ipakita yung tunay ng Espiritu ng Panginoon. It's better to give than to receive. But within this context, she states that Adventists should not ignore Christmas and Thanksgiving, but celebrate them with true Christian spirit. Okay? So, hindi tayo magsiselebrate kagaya ng sanibutan, may mga parol, may mga kung ano-ano kami. Sabi niya, opportunity ito para ipakilala natin yung tunay na kahulugan ng pagkakatawang tao na alam ng Diyos na si Cristo. So, hindi natin i-ignore kasi sa saksi, mag iba sa saksi. Ang saksi kasi, hindi rin nagsiselebrate ng Christmas. So, pagka Christmas, nagdun lang kami sa bahay na ka, nagsasara ng pinto. So, parang we ignore it. Wala kami ginagawa. Sa mga damang sa Adventist, hindi natin gagawin ng sarang ng pinto pagkulong sa bahay. Kung gusto mo maganda, kasi pupunta siguran ko yung mga kamatanak kung hindi Adventist. Mag-expect yun ang mga ngayon magpapakain ka. Wala naman ako sa mga maganda para magpakain sa bisita. Hindi dahil Pasko. Hindi dahil Pasko. Maganda mo, hindi ang kausapin mo sila tungkol sa Panginoon. Sa saksi hindi, kung ang nito Christmas, doon lang sila sa bahay, walang gagawin. Hindi ang pinagkaiba natin sa saksi. So, ano ngayon ang kaulungan nito? Meron question kasi ba ang ganito na yan? Eh bakit sabi ni Mrs. White, mag-display ng Christmas tree? Sa mga church, nabasa naman ba yan? Well, meron siya sinabi na mag-display ng Christmas tree sa mga bahay. Sabi niya rito, uh, on Christmas Day, soon, on Christmas, soon to come. Let's not the parent take the position that an ever been placed in the church for the amusement of Sabbath school scholars is a sin, for it may be a great blessing. Keep before their minds a benevolent object. In no case should more mere amusement be the objects of this gathering. While there may be some who will turn these occasions into seasons of careless living, and whose minds do not receive the divine impress to other minds and characters, these seasons will be highly beneficial. I am fully satisfied that innocent substitute can never devise for many gatherings that demoralize. So, Christmas day is coming. May all, may you all have wisdom to make it a precious lesson. Let the older church members unite, heart and soul, we then kill them in their innocent amusement and divisive ways. So, ano ngayon ang um, masasabi natin dito? Ano ba? Hindi tayo nagsiselebrate ng Christmas. Kaya ka lang kasi nag, makikita natin yung mga nagsiselebrate ng Christmas, naglalagay sila ng Christmas tree. Eh, pero bakit merong Christmas tree? Hindi naman tayo nagsiselebrate. Ito sabi niya. Uh, at Christmas Day, sabi ito, babasahin ko na lang dito, lalang pa sa langit. God, ito sabi niya, God would be pleased if on each Christmas, each church would have Christmas tree, on which we shall have offerings, great and small, for His houses of worship. Letters of people will have come to us asking, shall we have a Christmas tree? Pero na nagtatanong mo ka na ako eh. Tara ko tayo maglagay ng Christmas tree. Will it not be like the world? Hindi ba tayo magagaya at magiging gaya na sa nilugan? Ito ang sagot. Ito ang highlight ko. Sabi niya, we answer, ang mapapansin niyo rito yan. Ito ang highlight ko. Magkikita ba yung highlight niya? We, ay kung gusto ko yung highlight niya. We answer, 
you can make it like the world if you have a disposition to do all you can make it unlike the world as possible. There is no particular sin in selecting and fragrant everything and placing it in our churches, but the sin lies in the motive which wrong the action and use which is made of gifts and placed upon the thing. Hindi daw masama ang Christmas tree. Nagiging masama ng daw yan kung papaano mo ito ginagamit ng ibang gifts. Kaya, hindi na pagkataka, maraming institusyon natin pagka Christmas, may Christmas tree. Pero ako po, nasanay po ang sinahan ng mga yakong sa aksin ni Roma. Pag nakakita ang Christmas tree, alam po, nagsiselebrate ka ng Christmas. Yun lang natin yan eh. Oo, kaso, yun nga, yung ibang mga pangangalang natin, na nag-respect ako naman, sinasabi nila, eh, yun sabi ni Ellingway. Walang masama, hindi ka nagkakasala ang paglalagay ng Christmas tree sa ating church. Lalo na kung gagamitin ito para sa uh, pag-inisyon. Ngayon, ito mga kapatid, paano mo may nire-reconcern yan? Kung makapansin niyo, maka-highlight din yung sabitang we answer. Yung paglalagay ng Christmas tree sa mga church ay hindi galing sa inspiration ng Holy Spirit. Usually, si Ellen White, pinitilalo ko talaga natin siya propeta. Sinasabi rin ni Ellen White na sa lahat ng sinasabi niya, mayroon daw tinatawag na sacred at common. Ano po yung sacred and common sa reference si Ellen White? Yung sacred, yun yung mayroong just set na door. Ibig sabihin, galing mismo sa vision. Sinabi mismo ng Panginoon through vision ni Ellen White. Yun ang mga common na sayin si Mrs. White. Yun ang kanyang mga opinions niya na hindi galing sa Panginoon. Meron ba tayong halimbawa sa Bible? Meron tayong halimbawa ganyan sa Bible? Di ba si Pedro sa Spando? Sa unang kurento, siyempre, kung pa sa mag-asawa, sinasabi niya, ngunit ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon. At ito naman sinasabi ng Panginoon at ito rin sinasabi ko rin. So, hindi mo ang opinion na galing lang sa Kanya na hindi galing sa Panginoon. Dito, maliwanag na yung Kanyang Bayon kung kung sa paggamit sa Christmas tree sa church ay Kanyang sarili nila. Kaya ang sabi niya, we answer. Hindi lang siya, we marami sila. Eh, ilan ba propeta natin? Siya lang. Pag we, ibig sabihin, yan ang opinion ng mga leaders natin. So mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Ang sabi kasi ni Mrs. White, kung ano ang magiging standard ng ating faith and practice, ano daw ba? It is no other than the Bible. Ang Bible lang ang kapasihan ng aking pananapalataya at doktrin na. Ano? Yung pag-i-display ng Christmas Bible, nasa Biblia? Wala. So, si alin, alin ang nasave? Alin ang nasave? At nasasabi mo, ikaw ay hindi na nanapag sa Bible. Hindi mo kayo nanapag sa Christmas Bible. Ang problema sa ibang mga Adventists, porke sinabi ni Ellen White, kaya nila dahil sa Diyos pa rin yun. Eh, pero dito, we answer, ito yung kanila lama para now. Nakita niyo ba ibig sabihin? Itanong. Baka may magtanong. Ibig ko sabihin na doon na yung hindi lahat na ang sinasabi ng propeta ay paniniwalaan. Eh, sabi kasi na yung talaka ng Bible eh. Yan akong babasahin dito. Na talaka, ito yung mababasa natin dito sa ikalawang uh, unang kuwinto. Tignan nyo, ano bang gawain ng mga propeta noon sa New Testament? Nakagaling ni Ellen White. Dito po sa unang Purimbo 14, ang talata ay 27, ay meron po ang ganitong sinasabi. Siguro, basahin natin ito sa NIV. Uh, okay, ito, basahin natin, ha? Unang Purimbo 14, 27. Okay? Ito ang sabi po ng talata. Ayan okay. na. 27 or 29 na lang. Start natin sa 29. 
two or three prophets should speak and others read carefully what he said. Sinasabi ni Pablo sa iglesia, dalawa o tatlong propeta at salita. Pero yung iba naman na nakikinig ko sa sila na sasabi ng propeta ay yung tao. Imbangin. Magiging kung ano ang sinasabi. So, hindi sinasabi ni Pablo ni Pablo na lahat na sabi ng propeta, huwag niyang timbangin, kaliwalaan niyo lahat. Hindi inuutos, timbangin. Sa din ay crisis, ibig sabihin ni Pastor Crino, ibig sabihin ni uh, Judge, kung ano yung mga maalit sa kayo sa Bible, ay yung sarili. Kasi sa New Testament, ang propeta, nahanungan niya ng sariling interpretation. Yung kanya, mga sinasabi. Kagaya ni Propeta Gabus sa Acts 21, kung pinigitan niya si Pablo, sabi niya, Pablo, huwag kang tumulit sa Jerusalem. Dahil, igaan ito ang nagdunit sa iyo ng, ng mga hudus sa Jerusalem. Sinuwa pa niya si Turun niya, itatali ang iyong kamay at ibibigay ka sa mga hindi. Eh, nagpunta pa rin si Pablo. Hindi niya sinunod yung Propeta si Ano, Gabus. Pagpunta niya doon, nangyari ba ang inuni siya ng mga hudod? Hindi tapos hindi. Ang mga hudod, binubok siya. Ang nagkakos sa kanya, yung mga Roman soldiers, at yun ang nawati ng crowd, ay sa aspect naman. So yung protect ang sinalo, ay yun ang sarili niya, interdiction. Kaya ang kaya dito ni Pong, yung mga nakikinig, should wait carefully what we said. Kasi hindi lahat ang sinasabi ng propeta galing sa Diyos. Sa ayaw sa salita ng Diyos. Ano ba? Dito po sa Unang Thessalonica, chapter 5, verse 19. Ito po. Sabi nito, uh, Do not quench, ano daw, do not quench the Spirit, do not read prophecies with your God. But, So, pag ang salita nag-ano siya, propeta, test them all, hold all to what is good, reject every kind of evil. So, lahat ba rin sinasabi ng propeta? Tanda po agad, pag-iwala ko? Hindi pa lang. Kasi i-wait here to live on kung naaayon ba sa salita ng Diyos. Kasi may salita siya na sa ayon sa salita ng Diyos, at may salita na sa amin ng Pablo, i-test mo pa rin kay propeta siya. Pero, ang mga kami mabuting, ang nilipig po yung masama. Balik tayo sa Christmas tree. Kung sabihin ni King Emelian White, ang nagayin kayo ng Christmas is a good day na nagkakasama. Ang sagot niya, we answer. Hindi galing, God said, God said, put Christmas trees in every year. Pag God said, walang tutututun. Kaya ka sabi niya, we answer. Yung isa na kung I answer. Kung I answer, Kaya kaya na siya, pwede. Eh kaso we, kasama siya ito. Para lang ang mga Amethyst. Kaya kung maalala nyo, si Pablo, meron siyang uh, sulat dito sa unang kulito, sa 7, kung di ako nagkakamali. Ang sabi niya, ang, ay, ang may sabi nito ay ako, hindi ang Panginoon. Ito, 7-12 ha. 7-12 ha. Una, muli ito. Tingnan nyo. Si Pablo kasi, di ba, bukod sa apostol siya, propeta rin siya. Kasi nakikipag-usap sa kanyang Panginoon at may dala siya ang mensahe. Una, muli ito, 7, 12. Basahin natin sa Tagalog. Bible, dito sa Tagalog ng Biblia. Ano sabi niya? Nung nagpapahalin siya tungkol sa mag-asawa, sabi ni Paul, dadakwat sa iba ay ako ang nagsabi hindi ang Panginoon. So, ang sino ang kapatid na lalaki may asamang hindi sa mga pagkataya kung loobin niya mga ipamalay sa kanya, huwag kang hindi wala yan. So, sinabi niya ito, hindi galing sa Lord. Wala ang revelation sa kanya ng Lord about this statement. So, kahit na siya ay propeta, pero sabi niya, meron siyang payo na hindi walang direct ang sinabi ang Diyos. Kaya, tama, sabi ng pinatang ng Bible, Pag ang propeta ng salita, timbangin nyo mahilig. Timbangin nyo. May carefully what is being said. At sabi ko sa Thessalonica, eh, tulutin mo kanong hindi at, uh, at nire-reject mo nyo 
mga kasama. Kaya si Ellen White, sa ang mga hindi na scholar si Ellen White, kaya siya sabi sila na sa, na si Ellen White, ay meron siya, meron sa sulat ni Ellen White, hindi lahat niya ay inspired ng Holy Spirit. May mga, uh, may mga salita siya dyan na sabi niya daw, na uh, uh, sabi niya ay, um, ano na ano, ito daw. Meron siyang salita na tinatawa na sentiment at meron siyang salita na tinatawa na common. Okay? Yung sacred and common. Yung common, yun yung salita niya. Yun yung kanyang opinion na hindi inspired or hindi uh, galing mismo sa ubus ng Panginoon. At meron siyang sacred, ibig sabihin, galing mismo sa utos ng ating Panginoon. Hindi ko na makita ko hindi. Pero nandito siya sa Ellen White uh, Writings. Ay, ito ka na. Ayan. Ang pamagat niya ay uh, common and an inspired writings. Common. Yung sabihin yung salita na niya, opinion niya. O an inspired writings. No? So, chapter 2, and then write specifies what is common and what is sacred. How can we judge? So, ibig sabihin, hindi ka gaya yung Bible. Pag nagsalita ang Bible, hindi mo pwede yung sudin yung iba, yung iba hindi. Talagang absolute sa Word of God ng Bible. Ang propeta, hindi siya absolute. Nakaluan siya, kaya may common at may mga sacred na sinasabi siya rin. Kaya ako, in my opinion, ang problema kasi kung bakit ang mga Bibis, karamihan ng mga Adventists, hindi nila naiintindihan ito bagay nito na mayroong common at sacred sa writing si Ellen White. Akala nila, kung yan nasa sa sinulat ni Ellen White, ay dapat kasundin. Hindi ka, no? So, may mga bagay ngayon din dapat kasundin. Oo, kaya for me, ha? Kasi, alam ko, marami ang nag-aaring isa. Ano nga doon siya yung madalura? No. Ang konsepto, paniniwala kasi, sabi nila rin yung Adventists, ha? Oh. Ang, 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 ang si Ellen Dewey, isa itong uh, propeta na pinadala ng Diyos na ito nga, binuhay at uh, yun ang kaliwanag talaga ang talaga ng Correct, correct. So, pagka malinig mo naman na dinig pala lahat na kanyang mga sinasabi ay uh, galing o dikta ng ating Panginoon, magkakaroon ka kayo, paano mo bilhin? Uh, oh, Kaya ngayon eh, eh. tayong uh, article na yan, magandang magandang-download to eh. Oh. LNG1 Writings 2 kung may ano yung oh. copy, no? Merong article do na yan na, kung paano pipiliin, how can we judge to sa chapter 3? Oo. Oh. So, so, so meron siya sa mita talaga na... Kaya uh, ano ba na, ano ba na now? Talagang uh, magandiyan galing base sa BBI? Yan! Yeah. Yeah. Oo, oh. oh. kasi siya rin mo mismo sa kanya. Bible is the only rule of faith and practice. Oh. Hindi po hindi na doon ka nalang ngayon sa ano, so, wala nalang ngayon sa ito ni White. Kaya lang na ikaw mo kasabing Biblia. Yan, oh. Pero nga mga, mayroon na doon sa mga sabi ni Lindy White, oh. nga doon, tignan po basahin mo Biblia. Nagkatawag mo naman ng news publication. Oh, okay. Di ba? So, kaya nga kailangan talaga ang guide na malayos. Kaya nga rin ang guide dyan. Kaya nga ito po doon sa Christmas. Oh. Hindi talaga ako, hindi tayo nga dapat pag-celebrate. Hindi rin tayo dapat pag-display ng mga Christmas tree. At ang aluman. Yung mga kasi, hindi eh, naman sinabi yung nagkakasala. Oh. Pero hindi rin, eh, kasi oh, sa, sa, sa talimutan ka rin, pag nakita ka mayroong kang kalimas na yan, ay silibit. Tanong mo, ay bakit pa rin pero siya? Bakit ka, sa Manista sabi, hindi ka yan rin nawala ng Pasko. Bakit pa rin mga Pasko? Ay hindi, maaano na, dapuan na ito ng aking mga ibon. Ano na sinabi yun mo? Buwan sa mga langaw. So, so yung iba pa ang insane. So, so, pero may, may maganda naman tayo magkanabang sa araw ng Pasko. Kaya nung pinayawag yung manunulang, nasa din pa tayo mangbigay, ang hinge, mamigaw yun lang tayo. Bigyan na natin halaga yung pagkatao. Dahil yun naman talaga, hindi lang natin alam kung anong pinsa. Pero nung manangat yung pinag-usapan, ang pagpaganap talaga ng ating Panginoon. Doon na lang. So, mamigay tayo, magpagayin tayo, magkaroon na tayo. Mag-share ka na magpunayin ka. Mensahe. Oo. Hindi na siya mag-celebrate ka. Hindi pa kasi yung mag-celebrate. At saka yung... Hindi may tindihan ng tao na umasyon sa bahay ko. Kasi sabi nga, hindi ka nag-i-case ko sila, may case ko sila. That's what you're saying. No, it's a secret time. At kung tinasan itong background ni Ellen Mike sa Christmas Day, parang doon lang nangyari yun sa Christmas Day. 
Sabi niya kasi, nung time nito, meron siyang pinapakali na church na bago. Sabi niya, gamitin natin yung Christmas tree para mas marami tao ang pinay for a project. So, hindi ka inap na yun para sa buong para ang pagkali. Hindi, hindi, hindi. Yung time na lang yun. Yung time na yun. Yung moment na yun. Ayan, so yung halit, isa doon na, yung sa pamilya sa license si Ellen White at anong nagpapang luwain. Yung pagkali na, kaya nagkakaroon na muna. Okay. Kasi yes. doon nga po doon sa saksin na nagpunta sa bahay, yung sabi niya ay yung sampung utos ay ginawa niya lang daw po dalawa. Yeah. Yung nga po yung anong ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang papa. Paano mo ba natin sasagutin yun? Kasi okay. nasa sampung utos, di ba po yung remember the Sabbath day nga? Yeah, yeah, yeah. Pinaanuhan natin. Eh kaso sinasabi nila naging dalawa na lang daw. So wala na daw yung iba. Sabi ko sa kapit tayo mo, no? Kasi, oh, hindi ko po kasi ano pa paano sagutin. Hindi mo naman sasagutin kasi hindi naman 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 kasi Verse 39. Ayan yun. Ano sabi ni Pisa? Eto. Kasi pinanong siya ng mga palisiyo, di ba? Guru, alin ba ka ang nakilang uto sa kapusan? At sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Buong puso mo, buong kanwa mo, at buong palisip mo. Ito ang nakilang uto, di ba? At pangalawa ay ito, Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili sa dalawang putos na ito na uuwi na uuwi ang buo ang buo ang buo sa katanan So, ito sabihin buong na uuwi pag uuwi ba? Ang mabala ka ba? Pag uuwi ka ba? Ang doon pa rin Pag uuwi sa bahay mo ng iyong kapalit Uuwi ka na Ano ito sabihin nito? Ang kumakal ay bibig isa yung summary ng commandments is yung two, dalawang utos. Hindi lang ako tayo yung dalawang utos na ito sa third commandment. Paano natin nalaman? Alam mo ba, kapatid? Paano mo pa ni Moses? Eh, nandun yung titik, yung dalawang utos na ito. Halimbawa, sa Deuteronomio, hinati sa Deuteronomio, hindi mo ha, ito, ipag, bilhin ng talata. Sa Deuteronomio, sa East, talatang 5, sabi ng Panginoon, ito, Tinggin mo sa Israel, ang Panginoon natin ay isang Panginoon. Iyang ibigin ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa at ng buong akas. Diba? Nandun na. Tanong pa lang ni Moises. At pagkatapos niyan, pagdating ng, pagdating ng mga sumulat na talata, binagyot na niya isang buong utos. Diba? Binagyot na isang buong utos. Sa may bandang talatang taas. Ngayon, eh paano yung ibigin mo ang inyong rapwa? Lagi na rin yan sa panahon ni Moses. Nandito yun sa Divisius, Isimete, Isimokyo. Ano sabi ng Panginoon niya? Huwag kayo magsigyaganti o magkaling laban sa anak ng iyong bayan kundi ibigin ninyo ang inyong kakwa na daya ng inyong salili. Sa panahon pa ni Moses yan, at ito'y panahon na umingilan ang sapotos. Kung talagang na umingla sa dalawa, ibigin ng Diyos at kakwa ang sapotos, na panahon pa ni Moses wala ang sapotos. E pero, yan pa lang utos mo, hindi pa lang ba ang utos yan. So, hindi ka sabihin ni ni Jesus nung sa binigyan natin sa lata sa Matthew 22 na ito ang utos na ibigin ng Panginoon, ibigin ng Tatwa, hindi ko na uli ang kautosan. Yun ang summary ng text ng Matthew. Kasi kung titignan mo, yung verse 2 hanggang kapat ng Matthew, walang ibang Diyos, alam ko, wag kang gawa ng Diyos Diyosan, at wag kang ingin ang pangalan sa walang kaguluhan, remember the Sabbath. Yan ay kung paano mo iibigin ang Diyos. Ya, ibigin mo Diyos, hindi mo kang magkakaroon ng Diyos. 
Orang tak ada warna ni pun tu. Waktu tak ada kita tahu ada yang sebelah sebelah. Bangun dia rasa betul, sedap betul. Kali ini saya bagi Yesus kita untuk spirit itu. Eh, ada orang ibu ni yang apa? Jadi kalau nak 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 mak tua, nak nak mak anak, nak mak anak, nak mak anak, nak mak anak. Ia nak ibu sebab ini ya. Kerana ibu tak ibu ni lah. Kalau ibu sah sah, pandu mak ibu ni ibu ni. Kita ambil yang baru. Ayo pak Ali, ini yang sepuh utos. Sama, pan ini begini terus. Ini sepuh utos. Eh, kita nak jadi apa? Pan ini begini. Sambil kapit mahemu, aku ini begini terus. Kaya nak malu si anak, malu si buta, malu si mama mir. Pak ini begini masih bisu. Eh, kaso, kita nak jadi yang sepuh. Tiada pun nak jadi yang sepuh. Ini kan pendek semua pakai anak. Ini kan pendek semua pakai buta. Isteri mana yang bisu? Tapi nong nong. Ah, ibig 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 na lang kung lang sa pumutos. Ibig ibig mo yung kapwa mo. Ano mo sabi, ibig yung sa kapit-bahay mo, iniibig daw niya yung kapwa niya, wala na rin sa pumutos. Kaya yung asawa niya, sa pumutos. Okay mo masama, iniibig niya yung kapwa niya. Eh kasi, hindi na rin sa pumutos. Pero kung nandun yung sa pumutos, ibig ibig yung kapwa mo, huwag kang mga alam niya. Isa lang. Ato ako? Hindi mo pwede pag-iwan na rin yung pag-ibig sa pumutos. Yun ang dinarealize na siya. Yun din ang narealize ko nung ako yung saksi yung mali pa na yun. Mali pa na yun. Diba? Yun yun. Kasi sa Old Testament pa, unutos niya yung pag-ibig. Ibig sabihin niya, ang sa pangutos, naglalaman ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa kapwa. Halimbawa, huwag ang papatay. Yun yung letra. Ngayon, kung letra lang kasi tinignan mo, wala yung spirito na pag-ibig sa huwag ang papatay. Kung ngayon, pwede ka palang malakit, bubugin mo yung kaaway mo, pag mamamatay ka, itigil mo yung pagbubo, kasi bawal yung malakit. Eh, hindi ka manunotos sa sampung otos, hindi mo ang pinapay, hindi ko ko lang, wala nang sa sampung otos na bawal ka, huwag ka magbubo. Eh, kaso, bawal pa rin yun. Bakit? Yung espiritu ng pag-ibig ng Lord, pag sabi mo magpapatay, dapat bumugan ka pa, huwag kang malakit. Yun ang espiritu ng pag-ibig sa kapwa. Kaya hindi mo pwede pag ibalay niya yun. Kung baka sa piso, ang piso, apat na pwede si ito. Pag inalis mo yung pwede si ito, hindi na piso ito. Nalita mo? O, kaya yung apat na pwede si ito na uwi sa piso. Hindi mo pwede pag inalis niya. Ang piso, apat na pwede si ito. Yan ang patulangan ko sa akin. Get mo na. Nasusunod niya ng sabi. Okay? Sige, baka meron pa kayo ano? Kaya, kaya, si brother, si brother. Hindi po. Kasi po, yung may mga na-encounter din po kasi mga Adventist na nag-observe po ng Sabbath po nila na sunrise daw po hanggang sunrise daw po na ano. Kasi tayo po, di ba po, sunset to sunset. Pero may mga iba po kasi, sunrise to sunrise yung kanila ano, yung pagkakaroon ng Sabbath. Tapos kasi sabi siya ng birth yung Matay yung 28 daw po. Tapos yung binagawa ko, yes po. Sabi mo kasi yung video lang na nga po. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbukang liwayway ng unang araw ng Sanlingo, sabihin ko, Sunday po diba po yung araw? Ay ano, Sunday po, unang araw ng Sanlingo, si Maria Magdalena at isa pang Maria ay kumaroon upang tingnan, tingnan ang divino. Oo. Ang ano mga labas, ang recording dito ay sa rest of the night. Kasi tapos na yung sabat, nagdidiwanag na. Eh, hindi naman mo reckoning na sa Bible na mga hudyo na pag tapos na yung gabi, pag umaga na, pag bagong araw na. Sa hudyo, nagbabagong araw, pag sunset. Diba? So dapat dito, pagka Jewish reckoning, dapat, pag tapos ng araw, hindi umaga, hindi gabi pa rin, pero hindi ko na. Yun ang sa Jewish reckoning. So ano ang labas dito, sa Reconing ni Matro, ang ginamit niya is Roman Reconing. Roman Reconing. Sa Roman Reconing, yun yung ginagamit natin. Yung ginagamit natin. Kaya lang, ang problema sa mga sunrise to sunrise, hindi nila alam yung pagkakaiba ng, ng Jewish Reconing at Roman Reconing. Kaya yung Matthew Pentate dito, kung sabihin na, na matapos, na matapos ang araw ng Sabah, na ang magbubok ang niwayway na unang araw ng sanggito na si Paron, si Maria Magdalena at isa pang Maria 
upang tingnan ang Yohana. Kung baga, ang ginamit dito ni Matthew is yung Roman Tecnic. Roman Tecnic. Pero, hindi justify ito para i-celebrate ang Sabbath kasi hindi naman Sabbath ang sinay-celebrate dito. Bakit nila ikinamit ito sa Sabbath? Eh, ang ginagawag dito is yung pagkabuhay ng Isko. Dapat, ang sinesenibig nila na sa Angas ng Sunrise, pagkabuhay ng Isko. Kasi ni Mga Chet Pintipa, Sabah pa yan. Kasi ang mali nila, kinapit nila sa Sabah ito, eh hindi naman Sabah ang tapit nila. Ang tapit dito is the resurrection of Jesus. Ngayon, saan ang mga bata yung sunset to sunset? Sa creation pa. Sa creation pa, binatay, wala pa yan ang mga Roman na ikunin na yan, wala pa yan ang mga Jewish na ikunin na yan. Makikita natin na ang, ang record na sinusunod ng Sabah ay ano? Itong, bak ano? Itong sunset to sunset. Ano ah? At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kapiliman na gabi, at nagkahapon, nagkahumaga, o nakaraw. Tapos, pagdating ng ikaanin na araw, di ba, ganun din? At nagkahapon ng umaga, ikatlong araw. Di ba? At nagkahapon, at nagkahumaga, ang, ang alin na araw. Yan. At nagkahapon, na umaga, ikalimang araw. And then, pagdating ng ikaanin, ganun din. At nagkahapon, at nagkahumaga, ang ikaanin na araw. So, ano yung sabihin nito? Saan ba naka-base ang Sabat? Hindi naman naka-base sa Resurrection. Ang, ang Sabat naka-base ka sa Genesis. Sunset to Sunset. Ngayon, yung Matthew, ang pinag-usapan doon, hindi Sabat, ba't hindi naman pinag-basis nila na ang Sabat, eh, ang pinag-usapan doon, Resurrection yung isa. Oh. Oh, doon sila nagkamali, sinapit nila yung, yung revenue ng, ng Resurrection yung Jesus. Ito Sabat, saan naman nila nabasa? Buti sana kung pinag-uusapan ang Sabah, okay lang. At pinag-uusapan ang pagkakawin ng Cristo. Kaya wala silang basis ko. Wala silang matay ang mali sila. Ina-apply nila sa Sabah. Hindi na sabihin mo sa kaibigan mo. May tanong kayo mo? Hindi na ko. Just iba na kumukwestiyon mo. Kasi nga kumukwestiyon sa Sanjit. Kaya naman natin ang slide yung Sabah. Sa Sanjit ko talaga. Yung mga yung Sanjit. Original sa Genesis. Sunset to Sunset. Wala pa ng Diyo, wala pa ng Roman Catholic sa akin. Sunset to Sunset ang original. Ibabalik tayo sa original. Iba yung mga Diyo, nagtanong kay Kristo. Panginoon, kung bawa ng divorce, bakit pinayagan ni Moses ang bibigay ka ng certificate of divorce? Sabi ni Kristo, noong una, hindi gano'n. Ang hindi dito ka niya, Genesis. Sinababalik tayo sa Genesis. Dahil ang pinagsama ng lalaki ay magiging sa laman, at hindi sila pag-iwagay yun. Siya ang pinagsama ng Diyos, hindi pag-iwagay na tao. So, bumalik siya sa Genesis pag may problema. So, ganun din, bumalik mo sila sa Genesis. Sabihin niyo mo, ano? Ito na sa lecture yun eh. Isa, preferring to the Sabbath, but ginamit ko sa Sabbath. Yes, ma'am? Kasi sa atin kasi, meron mo ko din sa atin na parang iba po talaga ng bawal. Buhay pa yung masawa niya, masawa siya ulit ng bago, pero naging tender ko siya, and elder ko siya. So, uh, paano kaya yun, ano, 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 ano yung stand natin? Hindi lang sa dalit. Buhay din sa ako niya. Buhay pa po. Ah, buhay pa. Opo. So, ah, naging siya, dahil dahil pa po siya. Naging gano'n po. Naging gano'n po. Naging po. Ang oh, uyata. Ay, naging okay lang yan. Okay lang po yun sa atin. Pero, anong basis ng alam niya? Anong basis ang alam na yung biyan? So, basis ko ba yung alam niyo po? Yeah, kasi magkaitan yung divorce ang alam niya. So, kasi mayroong case na natin yung talaga na huli mo na nangangulong niya. May karapatan mo ba na ang ano ay pag-asawa niya ng bago? May ano po ba ba? May basis ba? May lakas doon na pag-aralong niya pwede tuliin yung bigang niya. Yung ako ang anak ko doon, kung hindi na magaganap yung ulihan, yung pinang na, alamabawa, yung lalaki ay, o yung babae ay nangangalun niya, na huwag talaga ng akto, o talaga may ibigin siya, pwede pong mag-asawa na iba, hindi siya kung nakasala ng mga nangangalun niya. 
Kasi kung may asawa niya ang kunang nag-lupoy, nagkasalan. Kasi sa akin, hindi sa akin dinilis, hindi encourage yung divorce. Pagka nakita mo nga nga niya asawa ko, ang pag-reconcern ka. Ngayon, kung hindi na makuha yung nagkasala, bakit sa Biblia, sabi kasi sa matay, benga, sa, sa matay, yung nagkasala, yung guilty party, hindi siya dapat magkasawa. Kundi ang pwede magkasawa yung tinatawag natin na uh, biktima. Ayan o. Siguro maganda basahin natin ito. Maganda yung taong tanong, isang mag-asama rin. Ito, ngunit sinasabi sa inyo, kapag hiniwala yan ng lalaki ang kanyang asawa, sa ano man na nila, mag-iban sa seksual na moralidad. Siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mga alun niya kapag may asawa nito ang huli. At ang sino mang nag-asawa sa babaeng huliwala yan, nagkakasana rin ng pangangalun niya. So ang matibay na batayan lang ay sexual immorality. Sexual immorality. Sa divorce, sa divorce ko. Yun sa kanya po kasi, nag-upload siya. Ang nag-asawa sila, nung nag-upload siya, talaga nag-aarap yung asawa niya sa iba. Kasi naiwan na lalaki ko sa Pilipinas. Ngayon ang alam lang, nang hindi ko naman, lagi siya nagtalo-talo sa kung ako yung nag-asawa. Binata ko yung asawain ko, boyfriend ko. Nag-asawa kaya ako ako. Kaya sabi ko, hindi naman na ako sumato. Kasi pwede siya mga ano. Kasi may preference siya, kasi wala nga silang choice na ano. Kasi kung may divorce sa Pilipinas, pwede nga yung divorce ang asawa niya. Kasi nang ano eh. Ngayon, wala tayong divorce dito. Kaya hindi ka na ano yung pagka-divorce dito. O kaya yung marriage, magka-divorce ko ang patroon yung expiration date. Hindi, wala ang divorce dito sa atin. Meron dito ang landmet. Ang landmet, hindi pwede i-basis yung pakakalo niya. Ang alamin kasi, kaya sinabi ng alamin, walang visa. Kung mag-aong visa pa kung nagpakasal kayo, wala sa talagang visa sa luna sa kayo. Dahil maaaring factor, maaaring baka yung asawa mo, bali, o kaya yung asawa mo ay uh, bata pa, under age, pero pinasang sila, yun ang pinatawag ng ground for alamin. Kaya yun, sorry, ang ginagamit ng ground yung Saan ko lang bigyan yung capacity ng ito. So baka kaya nang alun niya asawa mo, baka kung hindi na rin siya siya, hindi lang malalabas ito sa court. Hindi lang paraan ang magagawa. Kaya nang mahal. Pagkatoni ko pa dito rin. Pero hindi ko sinasabi pagkatoni ko pa. Hindi rin sa ato dito. Kaya nang mahal. Kaya nang iba ang ginagawa, eh, nangkain na lang nila mamatay ang asawa nila. Pag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
Pagkatapos sinabi sa kanyang Panginoon, sigurado ang iyong lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gano'n silang mga alitin at malulit ang Quranic. Quranic, yes, may panulusahan kong ang bansa at alitin sa kanila pagkatapos sa anis sa bansa niya na maraming kayamanan. So, pagdating sa verse uh, 16, dilipas nula ang apat na henerasyon bago makabalik dito ang lahi mo, ito yung Israel. Dahil hindi pa umagot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amorelo para parusahan sila at panalising sa lupang ito. So, ibig sabihin, hindi basta-basta pinapatay ng Panginoon ng walang dahilan, walang awa. Ang tamang ng murder. Ang sabi kasi sa kaya naman eh, thou shalt not murder. Hindi naman talaga na tama, you know, thou shalt not kill. So, yun pa lang nangyari ito sa pitong bansa sa halaan na pinapatay ng Panginoon. Matagal na pa na siyang nag-tris doon. Four generations. Four generations ang doon pa. Nag-tris siya. Kaya sabi niya, binipas mo lang ang apat na relasyon bago makabalik sa halaan ang Israel. Kasi yun ang lupang pangako eh. Dahil hindi pa naman sukdulan ang pagkakasala ng Amoreno para parusan sila at pangisip sa lupa. So, yung sabihin may mercy, ito sa pwede lang patalihin ng Panginoon ng Israel, no? Para patay, pero hindi, sabi niya, antayin muna natin, baka magbalik ko. Pero pang hindi na, meron hindi pa siya. Pagkakit sa tulang kasalanan nila, tsaka sila paano siya. Kaya ang pagpatay ng Panginoon doon sa pitong bansa niya, ay judgment. Ginamit na niya ang mga Israel nila para mag-execute na kanyang judgment. Pero, ano pa rin habang ng Panginoon, ilang generasyon niyo? Okay, ganyan pala rin ako. Kaso wala, So, ang God is merciful pa rin. Isa tas kakasal at kumatapay mo. Okay? Ang ganda ito lahat ang yan. 1460 na, 1560 na. Genesis. Tsaka, gusto niya ubusin niyo para pag pumasok ang mga Israelita, hindi mahawaan yung mga anak nila sa mga practices ng mga bata. Ang MSK. Kaya nilisin niya eh. Ayaw niya kasi kung sipag-asawal ang mga Israelita sa mga pag-anaw. Kasi, kasi sila yung kanilang homeless. Ina-perpensyon ng pangyayon. Kaya nadadala pa kayo si Bang Bansa yung ayaw ng katawan ng ibang lahi. Oo. Talaga din sa Panginoon doon at uh, kanyang niliwala niya. At uh, kundi sa Panginoon niya, sinabi niya yan. May ano rin, anong nalung katahilanan? Dahil nung araw, nung araw talaga, alam naman natin niya, ang katilang lahi din yung magbawal magkapatid, yung mag-aasawa. Ay, ngayon, ay eh, ginagawa pa rin practice yan sa mga Saudi Arabia, sa ibang lugar. Pero, ang kakadiferensya, gamit sa kanilang mga problem. Oo nga, eh, sabi na nga ng mga magulang, na panirasawa niya, magpipinsan, na ano, may lumilit na ulo sa kanilang mga lahi. Hindi mo sa ibigyan na, nasa mga ako. Kakadiferensya sa ating po, sa physical. Pero, nung araw, Okay lang, kasi malangit pa sila nung sa akin. Uh, kasi ang, 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 ang degradation, yung pagbaba ng, 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 ng kasalanan ng tao, pagbaba ng pagbaba niya, alala ng pagbaba niya. Nung una, sinabi, ang nakaaging asawa niya yung mismo kapatid niya o kapatid siguro. Uh, wala ka problema kasi malangit pa sila nung sa akin, kapatid ng perfection niya. Pero hapang uh, tumatagal ng panahon, nagdi-degenerate ang um, kasawa ng tao. Kaya sa tanong ito, pag-asama ka ng kapag-apagin mo, kakadigayin ito. Okay? Oo. Oh. Ano? Namin ka tayo matapos. Ah, sige, brother. Kasi may classmate po ako, no? <coughs> classmate ko rin. Na, di ako, di ako alam mo po na yung tatay niya. At then, po siya, pero yung tatay niya. Ah, Tatay po niya, ano, di ako po. Tapos po sinabi po sa kanya na, ay, may, na, may narinig po ako sa kanya na bawal daw po magpadulit ng dugo. Mama, ano pong, ano nila, anong mga, oh, yun yung mga, ano, basis nila, basis nila. Wow, nagsabi ng dalit na. Oo, oh, bawat sa mga saksi ang magpasali na po. Oh. Kasi, ang sabi nga naman daw dito sa Lita sa Met, sa gawa 15, uh, Peter Meden, ang sabi nito ng Diyos, huwag kayong kakain ng pagkain niya doon sa Diyos Diyos, ha? Huwag kayong kakain ng... Ito ko. Okay. 
So pagkain nila na kain ng dugo, pag nagpasalin ka lang ng dugo, hindi nga ang dinaan sa bibig, pero dinaan ka sa ugat, ang tawag doon, intravenous feeding, para ka rin kumain ng dugo. Ayan. So, nung ako'y succeeded, tatandaan ko, nagiging tira ako ang awit. Kasi, marami ako ang awit sa sino, na sana buhay pa ako. Kung hindi ko sila sa dinokter na ang awit, magpasari ng ito. Kasi nakaniwala sila sa akin, kasi sabi mo, huwag kayo magpasari ng dulo, dahil magagani si Jehovah. Di ba nilang mamatay na ngayon, nagtapak na naman kay Jehovah, hindi ka nakakalimutan kung buhay nila niya muli sa pagkakulang ng mga panay. Ikaw dyan ba? Kesa naman nagpasari ka ng dulo, buhay ka na ngayon, pero pag namatay ka ulit, wala ka nakakalitan. Siyempre, kung gabi mo eh, ang pipilihin, kaya nangingaya ako, kasi naging adventist ako, nangingaya ako, nangingaya ako, nangingaya ako, nangingaya ako sa mga tao yun, namatay na sila. Kasi ang mga sasi talaga ang mga ngayon, meron silang card, meron silang card, na nilagay sa mga member, nakalagay dun sa card na yun, no blood, tapos pipirmahan mo yun, na hindi mananagot ang hospital at ang doktor na hindi magpasaan sa inyong dugo in case of emergency. Pipirmahan mo, may way there. Kaya nga, mamatay ka sa hospital, dahil hindi ka na kusalin, hindi ka sa alala na dun. Kaya yung naging adventis ako, eh, talagang hinalumpat ko talagang yung wallet ko, baka meron pa ako, mayroon na. Aksidente ko, gawin ko sa linan ko ko. Meron kang nangyayang ganyan, mga kapatid. Aksidente, nasa nasaan. Di na nasa hospital nyo na lang. Sabi ng nurse, pinanig ko itong wallet ko. Sabi ko, ito yung saksi, kasi ngayon siya ka. Alam natin, no blood. Kaya sana po ay respect din yung paliwan ng saksi, saksi ko ito. Di siya sinalina ng rabo, nakatay. Pinapukasan, nagpikita mo yung pamilya. Sabi, hindi mo saksi mo yung bayan, yung alak ko namin yung agi at snager. Kaya sinasin yung kita ka, isang saksi. Kaya kung pagkakasak na siya, akala siya kaya kita. Kaya kaya kita. Hindi siya yung nagpikita. Kala sa si Shady siya nasa mga nagtubo. Ayun, diba? Kaya isang malaking isi sa ayun na yun. O, ayun lang. Ang sasabi mo dyan, pwede mo sabihin sa classroom ko. Kapag sabihin mo, at dito sa talakan dito, at sa buong Bible, ano ba yung dugo na ipinagbabawal na kainin? Tanong lang. Ano ba yung dugo na ipinagbabawal kainin ayon sa Dugo at sa buong talaga ng Bible. Dugo man ng Bible o dugo ng tao. Ano ba yung context niya? Dugo ng Bible o dugo ng tao? Dugo ng Bible to. Tanong, kaya sa hospital, ano na yung isa sa akin sa inyo? Dugo ng Bible o dugo ng tao? Dugo ng tao. Dugo ng mga kami. Ang problema. Kaya ang problema sa kanila, yung pagsali ng dugo para pagkain na rin. Actually, iba yung purpose ng blood transcription sa pagkain ng dugo. Pag lumayan ka ng dugo, sinusuplayan mo lang ng pagkain yung pagkain mo kasi dugo. Pero pag ikaw ang sinabi ng dugo, hindi pumunta sa dyan ngayon. Nire-replace niya yung lumit na nawala sa iyo para matakuloy ang buhay. Kaya ginagamit lang na technical term ng intravenous feeding. Eh kasi figure of idiot, pumapasok sa antawa mo eh. Pero makikiba sila na ang purpose and function. Baka kung ngayon ang pagkain sa term yun. Pagka sinali na talang dugo, hindi lang sa siya pumapasok. Kung di sa fluid na nila na sa antawa mo, nawakala. Kaya hindi pagkain ng dugo yun. Magkakasala pa sila kung kanilang itanggi sa tao na dapat magubuhay pa pinagiging lang yung dugo. Sabi kasi dito sa, tignan nyo ha, sabi dito sa panahon noon sa Israel, pag naglahan mo sila ng animals, sabi ng Panginoon, eh, ito ay itigis niya yung dugo. Sabi dito sa pagka, ang bawat, ang buhay ng bawat pinagang ay nasa dugo. At inutosin niya ng Panginoon na ang dugo ay gamitin niyo bilang ang utosin niyo sa langan. Dahil ang dugo ang nagbibigay na buhay at ang dugo sa isang niyang tao sa kanya ang salangan. So pag ang tao pinag-usama, ang dugo ay ano, nagbibigay ng buhay. 
Eh, yung taong naghihinga, no, umamatay ka, kailangan ng ng transmission. Nakakailangan ng buhay ka. Pag tinangin mo sa kanyang buhay, pinatay mo siya. Kaya, kaya si Kristo pa sa Cruz, kailangan matigis ang dugo niya sa Cruz. Ano nagbigis natin ka sa natin? Dugo niya. At isa din mo, isa na kayo mga saksin, hindi na kayo naniwala sa dugo ni Kristo. Kasi tinanggap niyo pa ngayon dugo ni Kristo, bawa kayo sa dugo, di ba? Ano ang magbigay mo sila ng dugo? Kasi na matutubos ng dugo ni Kristo. Ayaw nila ng dugo. Ayaw nga, sabihin niyo. I-share mo sa akin nila. Okay? Alright, so, hello. Okay, mga kapatid. Ano, ito na nga po. Kaya, sila na. Kasi, nung hindi ba po, Bibis, alam ko na yun na bawal talaga yung mga yung mga hikaw, mga sisi. Katulig yun. Hindi ako katulig nun. Ano, alayas ako. Bibis talaga po. Tapos may kaibigan ako na Adventist talaga siya. Bigla kung nawala niya yung mga alam niya, tinanong ko siya, sana ba yung mga alahas mo? Sabi niya, bawal sa amin kasi Adventist kami. O ganun, sabi pati, rilo lang daw ang pwede. Tapos yung higa, pwintas at yung mga biscuit bawal. Ano ka? Kasi bago man lang ako, hindi ako matagal na. Ah, matik sa akin. Hindi pa ganun. Hindi pa ako ganun. Kaya kailan ka mo na baktay sa akin? At least. Ang bago pa nga lang. So, ang baga, ang tinatang mo, bakit bawal? Oo, bakit bawal? Pero sa alliance, bawal din. Hindi. Kaya nga nagtanong ako sa kailangan. Okay. Una-una, ang dahilan, hindi para maligtas o hindi. Ang dahilan dyan, yung modesty. Modesty. Sabi ito sa Tunong Petro, so, kahiminan. Sabi na, kahiminan. Ito sa Una Pedro, Tres, Tres. Ano sabi ng Panginoon? Pagka ikaw kristyano na, ang standard mo, mataas na. Kasi spiritual ka na eh. Kaya sabi nito ni Pedro, kung gusto niyo maging maganda, huwag mong sa panlakas lang tulad ng pakainit ko ng buhok. Lali lang nagyan ang mapahal ng alamas, pagsasot ng mga aling gawin, sa halip pagandahin ninyo ang inyong kanooban, at mabuting pag-ugali na hindi nagbabago. Maging mahimig kayo at maging mabait, ito ang panglaga sa pag-ingin na Diyos. So, yan ang dahilan kung bakit hindi nag-ala. Kasi, pag-adventist ka na, pag-adventist ka na, ang basihan na nagkagandahan mo, yung pag-loob na hindi pagtapas. Tsaka kung mapapansin mo ninyo sa Bible, yung tunay na iglesia ay inilalarawan na babae, di ba? Babae ang, ang figure na ginagamit ng Diyos para i-describe yung tunay na iglesia. Tingnan niyo yung pangita yung tungkol sa tunay na iglesia. Pagkatapos ni Pag sa Kardinal Pilalas, na bagay ang napakita sa langit, nakita kong isang babae na naramdang ng araw at nakatuntong sa buwan, may korona siya sa ulo ng dalawang ituwin. Yung babae na ito ay yung iglesia. Iglesia ito, it represents the church. Sabi nito, ang damit niya ay ano, araw lang at nagtuntong sa buwan. Ibig sabihin, puting lang. Wala siyang alahas. Pero paano yung mula ang iglesia? Yung false church. Papaano ho siya ipinapakilala sa Bible? Ito naman yung false church, mga kapatid. Sa Revelation 17, ang tawag sa kanya ay babaeng bayaran. Ano yung itsura? na ang babaeng bayaran na ito. Ang sabi sa kanya, ito naman yung poster. Kulay ube at kula ang gamit na babae. This is representing the poster. At may mga alasan dito, mamahaling bato at perlas. May hawak siyang dito ang kasa na puno na kasamaan at karuhin niya dahil sa kanyang seksual na imulog siya. So, yung bulang iglesia ay alahas, ay luto, ay bato, ay perlas. Yung tunay na iglesia, damit lang niya yung araw. It represents Jesus Christ. So, dyan pa lang mahalo tayo natin. Na, para sa Panginoon, ang tunay na iglesia, kanya kagandahan yung kanyang kaibigan at yung mabuti pa kung kami. Hindi ka gaya yung posters, ito yung shot niya, may mga alahas na dito. Kaya ang mga Adventist, 
ay hindi nagsusuot ka na lang kasi gusto natin ma-identify sa babaeng malinis na iglesia. Di ba? Yun yun. Kaya kung meron mga mga nag-alas na iglesia, eh dito pa lang sa Bible, alam na natin kung ano yung tunay na mula ang iglesia. Iniuog na yung alas sa pagpapaganda sa labas, kasamaan, karamihan, umorality. <laughs> Tumatala ang bayan ng Diyos, totoo mainit, ang gagandahan ay nasa doon. Kasi yun po. Uh, narinig ko po kasi na, na uh, ang, ang tanong ko po, nakalabag o lumabag ba ang mga uh, ang isang Adventista na nag-asawa ng hindi kaparehas Adventista? Kasi na, narinig ko rin po na bawal Uh, dapat ang mga Adventista ay ba, uh, bawal magpapagok sa hindi ka po ang kanilang malatayan. Eh, sa panahon po natin ngayon ay hindi naman po lingid na talagang nangyayari po ang ano. Yun po ba ay nakalabag o lumabag? Kasi yung iba, lalo na sa mga hindi born Adventist, na kapag-asawa ng isang Adventista. Well, sabi dito sa mga Adventista, Huwag kayong makiisa sa mga hindi alam sa kanya. Sabagat hindi maanin ang kaisa ang kabutihan at kasamaan. Kaya nang liwanan ang pilin, hindi rin sila maaari magsama. At kung papaano hindi magkasundo si Cristo at si Satanas, ganun din ang mga mga kapataya at hindi ang kalabangan. Ang pindi ng example ng ito ni Pablo, kung pwede mong kasundun si Cristo sa satara, pwede ka siguro mo na sa mga pinaramit kaya. Kaya lang sinabi nga, kung papaano si Cristo ay hindi pwede makapagkasundun sa satara, ay ganun din ang kanang pangalala, hindi pwede sa hindi makapagkakay. Kasi kung mong una muna, pag nagkasama ka ng hindi naman makapagkakaya, magiging din ako sa satara. Ay dapat na magiging din ako sa satara. Alam ha? Hindi ng Panginoon sa hindi man ang panataya, sila ay patay sa kanyang Panginoon. They are dead, spiritual to death. Pag nagkasama ka ng hindi man ang panataya, katabi mo patay. Hindi nga gusto ka tulog, katabi ka abang buhay, patay. Wala. Kaya, kung kahit na wala ito, praktikan na lang. Pag nagkasama ka ng hindi man ang panataya, patali ba magdikot o kanila? Hindi. Patali ba ang... Madali pa magkaisa ang pamilya o hindi? Hindi. Pag nagkala kayo, yung saan anak mo sa iyo, yung saan anak mo sa hindi yung asap mo. Pag nagdun ko sa pagkain, ipapagkain ang ating isang kapatak. Pag nagkala pa lang, nalidiscourage na tayo. Natama talaga ang pangyay. Mas maganda kung kapag nagkala tayo na kasi, yun ang muna, ay wala kang problema. Sabay kayo ang isip lang. Sa mga kayo mag 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 yung ano, parang nagiging active pa kami siya kaya sa ito, isang tunay na talagang adventista. Yung, yung... Kaya hindi siya baptized. Alin po? Yung, hindi ba ba baptized? Baptized po. Hindi, hindi ba na baptized siya? Hindi, nung mabit na siya. Siyempre, sa start po kasi hindi siya born adventist. Pero kasi ba? Tapos, sa kalaunan, sa tulong na rin ng mga kapatid, Kamu mas lumamang pa yung pagiging Adventista niya kaysa dun sa asawa niya buwan Adventista. Oo, pero hindi yan. Nagiging box na yung pwede yung buwan Adventista. Yan lang ang problema yan. Kaya lang, pag kasi nabi mong meron namang mga Adventist, kung mahal na lang dito sa hindi Adventist, ba't alam mo kayo kapag-alaman mo? Hindi lahat na kapag-alaman mo gano'n. Kaya ano ba ka, nilalagay mo yung sarili mo sa dedikadong bagay. Kung baka parang sinusulad mo yung buhay mo. Kasi hindi mo makakasasigurado eh. 
Yung example na lang natin, may offline natin. Irrespeto pa rin natin siya kasi matangal din siya kasama ko. Kasama ko pa rin siya. At the same time, sabi nga, hindi mo man siya maakit dahil sa salita ng Diyos, baka matala mo siya sa mga pagkita na makukit. Yan ako. Maraming ganyan. Hindi nagiging atitis kasi alam nila yung doktrina pero hindi pa sila nagiging atitis. Ilang crusades na ang dumaan sa buhay niya. Hindi pa rin nagiging atitis. 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 Diba? Okay? Basta mo kasi sa isang kapatiran, hindi nang siya hindi sa atibo. Kung nagbuti siya, kung parang buti sa kasi sa pumuhay niya, hindi sa pati ng sapat. Pero kung natin mo sa mga ito, kung tulong niya sa mga buhay, hindi siya lang mga ito niya. Tulong mo, pipigay siya. Huwag ka open lang ito niya. So ang tanong ay, parang may ipapasok sa tanong sa mga ito. Dahil yung buhay niya medyo masagana. Bakit kung pati ito hindi naman hindi na sapat? Sa pato, mapasok ko yung posi niya. E kung... Kami ako, ay mga kapatiyan, mayroon sa iyo sa buhay. Dito na hihihim sa atin ng pinuwi. Tapos talagang sila, pinuwi dito sa buhay. Bakit yung pangitot para yung kapatiyan? Under pangitot. Pero yun ano, yun ang ano. Parang yung pumapasok sa mga kapatiyan. So ano kung naman kaya, brother, doon natin sa gano'n? Kaya nung sinabi sa buhay. Kaya kung kumpleto, dodo. Sabi niyo sa pinuwi. Kaya yung mga kapatiyan, hindi, ano yan? Hindi pa rin siya, kung wala pa rin siya ang talpatan ng mga harap at silang din, eh hindi siya nangyayon sa apat eh. Parang, ang kanya, hindi naman, parang ang kanya sa kanya, eh hindi siya naman eh. Oo, hindi siya nangyayon sa apat, pero pagdating sa ano, mutulong siya. Mayroon mga kapatirang, mayroon nga, pati na sa apat, eto. Pero pagdating sa ministeryo, hindi ko ang kamay eh, hindi ko nakatikong. Kaya mahirap yung judge, kaya ako kasi sabi, parang hindi mahirap yung judge eh. So ang ano yun lang, parang, parang, ang tingin yung iba, parang wala siyang buwang sa langit, wala siyang pintasan, kaya sa talagay niya. Pero kung sabi, talagang ang piyat niya sa kanya, talagay niya. Then marami din siya na isilip sa ano, iso na sa kanya. Pero ang kanya, tibo sa ano, tibo sa iglesia, eh, mga ugali naman. Pero talagang isilip din. Kaya, eh, yan ang ano niya, yan ang sinabi ng sila, ito sila sa atin. Ang iyan. Kaya experience ko rin yan, mga rin yung bagay. Bakit? Kami na magkakarito, ganyan din yan, pero wala ka ng blessing. Sabi ko nga, ang Panginoon, ilang beses na ako na-accident sa mga ako na rin, wala pa ako. Nalalim yung mga pinipig pa ako. Oto, nalala pa ako ng camera. Pero yung iba, no, you know, alam nyo, na-realize ko, the more na nag-reclam ako, the more nawawala ako. Bakit? Ayaw ko siya ng Panginoon na parang nag-EMD siya sa ibang tao. Na parang na sinasabi mo na ang Panginoon ay may pagkukulang bakit hindi siya napapagdibita ng Panginoon. Parang na parang mas ngayon, mas may alam ka pa sa Panginoon. Kaya the more sa experience ko, the more na hiniisip ko yun, the more na dago ko na wawala. Ngayon, nakakala ko yung sinasabi nito sa awit 37. Huwag kang mainis o mainis pa sa kasasama. Dahil tulad ng tamo, sila yung mga ating natutuyo at tulad ng sa inyo ang halaman, sila yung matatanda. Magkumuha na sa Panginoon at kumuha na mabuti. Sa ngayon ay marami ang nangyong sa lupa ko ito. Sa Panginoon mo, hanapin ang kalipinahan at pinipigil niya sa inyo ang hilang natin, hindi sila natin gusto mo. Ipagkatiwala ko sa Panginoon na lahat ang ginagawa, magtiwala ka sa Kanya, at tutulong ka sa Kanya. So, hapang hindi-entertain ko yung ganong kaugalian, may iisip ko sa akin sa rinig, nagiging magpuntahan ako. Nagkakaroon ako ng ugali na Holy Year of God. Ito, mas panel ako sa Kanya. Ganito naman ako. Bakit nga? Kung saan din natin napapansin, nagkakasala tayo sa ibang tao. Hanggang sa dumating ang point, naalala ko lang tayo, isip ko itong talaga nito. Kaya siguro kung hindi napakinggan ng Panginoon, 
eh kasi nga, nagkaroon ako ng gano'ng kasalanan ako kung kung parang nakapang. Hindi na kayo ng Panginoon. Kaya nung pinigil ko na yun, hindi na ako gano'n, parang mas nabukong dito ang pangalan ko na gano'n. Hindi na ako nagkakaroon. Kasi sabi nga, sabi nga dito sa verse 4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayaan, hindi sa mga gamit ng mga tahanan. Sa Panginoon ang kaligayaan. Ang yan, ginagamit mo ang mensahe ng isang Panginoon. Yan ang kaligayaan. At, sabi nga nito, ibibigay niya ang nilalaas mo. Hindi siya ibibigay yung gusto mo. Iba kasi yung naisa gusto. Pag nais, ibig sabihin, kaya mo lang makontento mo. Magiging masaya ka habang ginagamit mo sa Panginoon. Ipagkatiwala ko sa Panginoon na ang iyong ginagawa, pagkatiwala ko sa Kanya, magulong ang Kanya. So, sabi ko lang, that is a proper time. Kaya yung sa sinayo, nung tinanong yung na, na, na gano'ng kapalit, parang nagkakaroon na siya ng pagkukumpara, mas karapat na ako siya yung mali, doon nagkakasala na siya. Doon nagkakasala na siya. Ayaw ng Panginoon. Ang may karapatan, nagkumpara ng pagkukumpara, Panginoon. Kaya pari, gusto ng Panginoon, ikaw ko pa na natin ang sarili natin sa kanya, hindi sa kapwa natin. Kasi pag sa kapwa natin, gaya na sila nung mga ng maga, lumalabas, mas, mas karapun na ako tayo, mas tapas tayo. Hindi ka gaya pag ang sarili natin, pag natin natin ikaw po na kay Cristo, makikita natin na kanila, lalo tayo pindipendisa. Ang kaligayahan, pag-asa, nasa kami. Wala sa mga. Hindi lang. Ano mo nakita ako doon? Tinuturoan tayo ng Panginoon na maging kontenta. Tinuturoan tayo ng Panginoon na mapigil sa sarili. Tinuturoan tayo ng Panginoon na umuang mga karoon na pride to the point na parang naman na mas mas banal na basang hapa ko ay hindi niya siya rin. Kung ikasa na rin yun. And I committed that to you before. Hindi, ganyan na siya hindi pala tama. Kung ako tama, kaya hindi tama. Kasi parang makakakuha ka nga ng sipat niya sa tao. Kaya ano lang, totoo naman, kung sino pa yung pag-alimbang, hindi ko yung pwede ng papana. Kung sino pa yung mga mamulo, kung yung baka lumadamit pera. Hindi nang darang po. Hindi nang darang po. Huwag pa alam niyo wala. Hindi mo sabi nga nito, huwag mo, huwag mo, huwag kayo hindi ka kung mainisan. Sa masama, sabi nyo, huwag. So, tinitest doon ang pangyos ng pagtitiwala. Ito ba, pagtitigod lang? Dahil may pakinabang at tatanggapin. O lang, hindi ligod ka, kahit mo lang katangin. Yes. Kasi yun ang hapon ng satanas. Kaya ka lang naman pinagdilikuran, sabi na kay Hope. Kaya ka pinagdilikuran ni Hope, kasi pinibigay mo yung gusto niya. Eh, paano kung hindi nabigay? Tantak mo ka niya. Ganun yung nangyayari sa'yo. Diba? Sa patunayan mo, hindi si satanas. Kahit wala ka nung hihingi mo, wala ka sa gata. As long as sabi nga dito, ikaw ay ano, ang Panginoon at iyong kaligayan. Ano ko lang kalagay na makabira, isang tigo. Pero, teka, suporta lang siya. Kung mo niya, medyo sagana siya. Kaya lang niya. Kaya piyad niya. Kaya piyad niya. Kaya lang si Josh. Kaya lang si Josh. Pero mali yung... Maari siguro yung isip niya. Ang tulong naman ako, kaya niya ako ang tigo. Ang mangyayari doon, nagkaligtasan niya, nakapatay doon sa gawa. Like, kung sabi ko sa sermon, ang judgment sa akin, hindi nila kasi kung mas marami kang ginawang mabuti ko, mas marami kang kasama ang ginawa. Dapat na hindi ka akin, hindi nun mapapalitan. Hindi mapapalitan ng mga dinusulong mo yung kaligtasan. Ang kabayaran ng kasadalan ay kaya. Yung hindi ka lang maging active ka sa nasa ngayon. Kasi dapat alam mo, active ka. Alam mo dapat at isang baka kaya ang ginagawa. Ano sabi na sa Tiago 4.17? Siya, nakakalang na mabuti, pero ginagawa ko. Hindi ginagawa ko. Hindi ka kasama ko. So, alam naman din siya. So, ang ginagawa niya, para mag-just si Panginawa, tumutulog siya. Tingin ko, ang Panginawa, even the Lord, ay hindi masisiyan. Naming politiko malipas sa pagano'ng sistema. Ha? Oo nga ito. Mga politiko, diba? Dahil ginugulungan niya. Dahil na ito, kailan siya, tulog na tulog niya. Kung gano'n naman pala, ito ay hindi pa sila. 
sa isang bananlagaw para itinutunin o pagpuputol-putol ng pinapay ang pag-ibig nakikita yan sa gawa no? 